Galerinha, bom dia! Mais um, uma dica aí no meu canal em relação aos pés de morango. Vamos lá, né? Para o morango frutificar. Ou, no caso, ele ter como fazer ele frutificar sem produtos químicos. Agora é época também do inverno, eles gostam muito desse tempo frio, né? E aí ajuda bastante sem precisar estar tá colocando é, produtos químicos, que eu não gosto. Então, o que, que acontece? É, vou passar para vocês aí uma dica e uma experiência que eu também vou fazer em relação ao adubo orgânico, né? Esse adubo que eu venho ensinando aí a colocar nas plantas para que elas venham dar flor. E nas fruteiras para elas dar fruto. Então vou fazer uma nova experiência em relação aos pés de morango. Eu estou aqui com alguns pés de morango que eu plantei nas cuias, né? Tem os da cuia pequena e tem o das cuias maiores. No caso, o que acontece? Eu vou. Eu já está plantado já faz uns dias. É quebrado esse galinho aqui. É, já está plantado já faz uns dias, tipo, já deve ter uma semana plantadinhos. Então, eu, tipo, não, não morreu, não aconteceu nada, né? Pelo contrário, tá vindo galhos novos, ó. Então, eu agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse adubo orgânico e fazer a experiência de que ele venha dar fruto ou puxar flor com mais facilidade, igual acontece com as roseiras, né? Então, assim, eu não vou colocar muito em relação ao, ao pé, para que não venha ter o risco de queimar. Eu vou colocar bem nas beiradas, tá? Igual eu faço com as roseiras, para que não venha a queimar o... Esse aqui caiu, ó. A gente tira, não venha queimar o, o, o galinho, eu tenho muito medo disso, por isso que eu também não uso adubo orgânico, ó, químico, para que não venha acontecer nada, porque se você não souber a dose do adubo, você acaba matando. Então, vamos vir nesse daqui também, ó, aqui, ó. Nas roseiras dá super certo, tá, gente? Por isso que eu tô testando em outras plantas também, pra ver se vai funcionar. Ó. Eu não estou colocando muito perto do pé. Estou tentando colocando bem na beirada, porque é onde a água vai cair... Ela vai levando para dentro do, da raiz. Tá vendo? Então, gente, daqui umas semanas, ou uma semana por aí, uns 15 dias, deve começar a puxar fruto ou flor. E aí eu vou falar com vocês se dá certo ou não. Essa dica aí que eu tô passando em relação aos pés de morango, né? Se funciona na roseira, provavelmente deve funcionar também com os morangos. Que é muito interessante. Eu tô com bastante pé de morango. Se funcionar aqui, é, a gente vai ter bastante moranguinho por aí, né? Muito interessante, né? Então, quem gostou aí dessa dica em relação ao adubo orgânico, quem, no caso, quer é, saber em relação como faz, tá aí no meu canal esse adubo, tá? É só é, clicar lá na playlist que vai estar tá lá. Esse adubo aqui é um adubo totalmente orgânico, aquilo que você, em casa, você joga fora, aqui aproveita tudo. E não faz mal em relação à sua planta. Você viu que eu coloquei até bastante. Não poupei. 
né? Porque não tem, não faz mal. Eu não gosto de colocar perto da, daqui da, do pezinho, que provavelmente, como aconteceu com outra planta e a planta queimou, porque na verdade eu tenho medo em relação ao pó de café. Tá? E aqui, como leva pó de café, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Mas é isso aí, galera. É, daqui umas 15 dias, mais ou menos, eu venho trazendo um resultado. Porque tudo que eu faço, venho mostrando também é, se dá certo ou não. Se realmente é, ficou bom, né? Se, se fazer igual a outro, se rolou. Então, mais uma dica aí para vocês. Quem gosta do, de morango, também pode se colocar o adubo orgânico também e morango. Não tem problema nenhum, tá? Então, até a próxima. Quem gostou da dica, dá o seu like, se inscreve no, no canal e acompanha aí, tá bom? Beijão, galera!